Papi, ¿cuándo vamos a tener nuevamente un sitio donde vivir? A mí me gusta la naturaleza, pero que no me haga daño. No, hijo. La naturaleza no tiene la culpa. Nosotros, como seres humanos, nos hemos equivocado. Hemos talado los bosques, modificando con ello la regulación del agua. Es por esto que disminuyen sustancialmente los caudales de los ríos en épocas de sequía y aumentan las inundaciones en épocas de lluvia. Adicionalmente, se disminuye la biodiversidad desequilibrando el ecosistema. Hemos caído en la trampa de una comunidad consumista, usando más de lo que necesitamos y en consecuencia contaminando más de lo necesario. Nos ha faltado interés por conocer de dónde provienen los bienes de consumo y también saber sobre los recursos y la energía necesaria para producirlos. Asimismo, conocer nuestras responsabilidades ambientales y las de las industrias que los producen. En el caso de los recursos hídricos, la situación es muy desalentadora. Pensábamos que el agua era inagotable y siempre estaría para nuestra total disposición, pero nunca pensamos en el rápido aumento de la población que conlleva el crecimiento de los medios de producción, tales como la industria agrícola, la industria de alimentos, la industria minera, entre otras, las cuales requieren gran demanda de este preciado líquido, el que al final es devuelto a los ríos, convertidos en aguas residuales domésticas e industriales, deteriorando estas fuentes y generando daños en algunos casos irreversibles. Desarrollamos actividades productivas y nos asentamos en zonas de alto riesgo, tales como las franjas protectoras de los ríos, áreas con problemas geológicos o sujetas a fenómenos naturales críticos, lo cual conlleva a situaciones de tragedia con grandes pérdidas en cuanto a vidas humanas y económicas, generando deterioro social y ambiental. En las montañas, la cría de ganado y los cultivos inadecuados han propiciado la pérdida de la cobertura boscosa, modificando las condiciones naturales del suelo, reduciendo la capacidad de regulación del agua, desencadenando procesos erosivos de pequeña gran escala que normalmente están ligados a los fenómenos de inundabilidad en las zonas de llanura por la colmatación de los cauces naturales. Hijo, otra situación con la que se afecta el medio ambiente son los incendios de los bosques, que pueden ser causadas por acciones del hombre a través de pirómanos, es decir, personas que disfrutan de ver el fuego arder o en ocasiones indirectamente a través de dejar vidrios en el campo que se pueden calentar y actuar como lupas y provocar un incendio. También cuando se hacen quemas para los cultivos y se salen de control o fogatas en paseos que no se apagan adecuadamente por fenómenos naturales como la radiación solar intensa o tormentas eléctricas. Los incendios son una forma de contaminación ambiental que contribuye al cambio climático. Hijo, también las acciones del hombre han ocasionado que muchos bosques se conviertan en fragmentos pequeños, destruyendo y modificando sus condiciones naturales, disminuyendo con esto la biodiversidad, poniendo en riesgo la vida del hombre sobre la tierra. ¿Se puede hacer algo para mejorar? Sí, hijo, todos debemos y podemos actuar. Por ejemplo... Podemos unirnos a un grupo de voluntariado ambiental. Hijo, otra forma de mejorar es comprando y usando solo lo que realmente necesitamos. Así se generan menos residuos. También podemos reutilizar los productos o parte de ellos. Reciclar utilizando los residuos como materia prima para otros productos. Cuando definitivamente ya no se pueden hacer más usos de ellos, debemos hacer la separación en nuestros hogares o sitios de trabajo. Por ejemplo, separar plásticos, vidrios, papel, madera, cartón. También podemos separar los residuos orgánicos, es decir, los que se descomponen, y asesorarnos de los gestores ambientales para transformarlos en abonos útiles, especialmente en la agricultura. 
Igualmente, podemos hacer un mejor uso del agua, por ejemplo, cerrando la llave mientras nos enjabonamos, nos cepillamos los dientes o reutilizando el agua. En fin, hay muchas formas de comprometernos para mejorar el medio ambiente. Si desarrollamos actividades productivas, como la agricultura o la ganadería, podemos asesorarnos a través de un gestor ambiental preguntándole dónde se pueden desarrollar estas actividades y cómo podemos aplicar mejores prácticas ambientales. ¿Y qué es un gestor ambiental? Hijo. Un gestor ambiental es una persona de la región que conoce la comunidad y es el vínculo entre la CBC y la gente. A través de él podemos informarnos más, porque estas son solo algunas de las muchas formas de consumir menos y usar mejor los recursos naturales. Papi, ¿cómo nos ayuda el gestor para el manejo adecuado de la naturaleza? El gestor ambiental puede dar a conocer a la comunidad las diferentes consecuencias de nuestros actos, tanto las positivas como las negativas, y de esta forma sensibilizarnos individualmente y como grupo frente a nuestro papel en la vida del ecosistema y en consecuencia en el futuro de nuestros hijos, nietos, en fin, de las generaciones que nos siguen. En la medida en que la comunidad esté informada, estará interesada en apoyar iniciativas ambientales o inclusive presentará proyectos que apunten a resolver o prevenir problemas ambientales. Muchas gracias por tu explicación, papi. Le contaré a todos mis amiguitos. Entre todos podremos construir un mundo mejor. <risa>